আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি এম ডি মাসুম আহমেদ গণিত চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি তোমাদেরকে স্বাগত যারা এসএসসি বারে পরীক্ষার্থী তাদের জন্য আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে যে জ্যামিতিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের প্রায় সময় আসে এরকম একটি জ্যামিতি হচ্ছে ডিই সমান্তরাল বিসি হলে প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে করো করো যে ডি সমান হাফ বিসি আমরা এই জ্যামিতিটা আজকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব এবং তোমাদের জন্য আরো কিছু প্রয়োজন হয় যা জটিল বলে মনে করো তা আমাকে জানাতে পারো কমেন্টের মাধ্যমে আমি সেগুলো দেখে সে অনুসারে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তাহলে চলো আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করি দেখো প্রথমে আমি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম এই তার মধ্যবিন্দু থেকে এই নাম দিলাম এ বি অক্ষর বক্ষর চক্কর অথবা যে এরকম এ বি সি ডি ই এফ অথবা কেউ বলে আব্দুল বদরুল সদরুল দিদারুল আলিমুল ফদরুল তুমি যেভাবে মনে রাখো না কেন জ্যামিতিটা মনে রাখাটাই বড় কথা আচ্ছা যাই হোক দেখো এই দুইটা রেখার দিকে তাকাও এই দুইটা রাখা দ্বারা দুইটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের নাম হচ্ছে ত্রিভুজ এ ডি ই এবং এই ত্রিভুজের নাম হচ্ছে ত্রিভুজ সিই এফ অথবা এফ ই সি তুমি একটা ত্রিভুজ যে কোনো তিনটা অক্ষর দিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সাজাইতে পারো আচ্ছা যাই হোক আমি এই ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজ যদি দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এটার মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই যদি মধ্যবিন্দু হয় তাহলে আমি এটা বলতে পারি না যে তার বাম পাশের অংশ তার ডান পাশের অংশের সমান তার উপরের অংশ নিচের অংশের সমান তার মানে এটাকে আমি এইভাবে মনে রাখব বাম সমান ডান বাম সমান ডান উপর সমান নিচ আবার বলো আমার সাথে সাথে বলো বাম সমান ডান বাম সমান ডান উপর সমান নিচ একুন সমান সিকুন দিকুন সমান একুন ইকুন সমান ইকুন কেন একুন সমান সিকুন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো তুমি জানো একটা রেখা একান্তর কোন অর্থাৎ তার এই পাশের কোন যদি হয় ষাট ডিগ্রি তার অপর পাশের কোনটাও কি হবে ষাট ডিগ্রি এদেরকে বলা হয় একান্তর কোন তাহলে তুমি একটু লক্ষ্য করো দেখো এই রেখার এই পাশ তার অনুরূপ অপর পাশ এদেরকে বলা হয় একান্তর কোন তাই একুন সমান সিকুন ডিকুন সমান একুন ইকুন সমান ইকুন তাহলে আমরা আরেকবার বলি তাহলে তোমার উপর এখনই মুখে মুখে হয়ে যাবে আমরা আবার বলি বাম সমান ডান বাম সমান ডান সবাই বলো বাম সমান ডান উপর সমান নিচ একুন সমান ওই যে মাথা একুন সমান সিকুন ডিকুন সমান একুন ইকুন সমান ইকুন তাহলে সে অনুসারে আমরা যদি প্রমাণটা লিখি প্রমাণ প্রমাণ প্রথম আমরা লিখবো ত্রিভুজ দেখো এই ত্রিভুজের নাম কি এ ডি তুমি যেভাবে বলো না কেন তিনটা অক্ষর বলতে পারলেই হলো ত্রিভুজ এ ডি ই ও ত্রিভুজ এটা নাম কি হবে সিই এফ অথবা তুমি বলতে পারো ই সি এফ হতে আমাদের কথাগুলোর সাথে একটু মিলাই বাম সমান ডান তাহলে বাম কি হবে বলো তো দেখি ডিই বাম ডিই সমান কি হবে ই এফ তার মানে আমি বলবো ডি সমান ই এফ বাম সমান ডান মানে ডিই সমান ই এফ তাই না ডিই সমান ই এফ তারপরে কি বলছিলাম উপর সমান নিচ তাহলে কি হবে বলো এই সমান সি এফ অথবা ই সি একই কথা হ্যাঁ তার মানে আমরা বলতে পারি উপর সমান নিচ এই সমান সি এ ই মানে এ ই সমান সিই সিই এখন তার আগে আমরা বলছিলাম একুন সমান সি কোন ডিকুন সমান এক কোন ইকুন সমান ইকুন দেখো তো ইকুনটা কমন যে কোনটা কমন আমরা সেই কোনটা আগে লিখব তাহলে ইকুন আমি যাকে কোন নিব তার অবস্থান হবে মধ্যভাগে তাহলে ইকুন সমান ইকুন তাহলে ই মাঝখানে এবং বাকি দুটো অক্ষর দুই পাশে তার মানে আমি ই মাঝখানে দেওয়ার পর তুমি আগে এ নাও অথবা আগে ডি দাও 
তার মানে আমি এটা বলতে পারি এক পাশে আমার অপর পাশে ডি পড়ার সময় অবশ্যই যেটা মাঝখানে আছে এটা হচ্ছে ইকুন কেউ এইভাবে মুখস্থ করবে না কোন এই ডি এইভাবে মাথায় থাকে না তোমাদের দেখো তাহলে আমি এই পাশের কোনটা নেব ই মাঝখানে বাকি দুটো অপর কি হবে দুই পাশে তাহলে কি হবে ই মাঝখানে তাহলে ই মাঝখানে হলে এক পাশে সি আমার অপর পাশে এফ এখন কোন ত্রিভুজের দুইটা বাহু এবং একটা কোন যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ত্রিভুজটি হচ্ছে সর্বসম মানে সবই সমান হবে তাহলে ত্রিভুজ এ ডি ই সর্বসম ত্রিভুজ সিই এফ এখন লক্ষ্য করো আমরা আরো দুইটা কোনের কথা বলছিলাম যে একুন সমান সি কোন ডি কোন সমান এফ কোন যেটা ইচ্ছা তুমি আগে সেটা লেখো আমি যদি একুন আগে লেখি তাহলে এই মাঝখানে বাকি দুটো অক্ষর দুই পাশে তাহলে এই মাঝখানে এই মাঝখানে বাকি দুটো অক্ষর দুই পাশে অর্থাৎ এক পাশে ডি আমার অপর পাশে ই আবার একটু লক্ষ্য করো একুন সমান সি কোন সি মাঝখানে বাকি দুটো অক্ষর কি হবে দুই পাশে তাহলে সি মাঝখানে তাহলে আমরা লিখবো এক পাশে ই আমার অপর পাশে এফ আবার বলছিলাম ডি কোন সমান এফ কোন তাহলে এখন ডি মাঝখানে বাকি দুটো অক্ষর কি দিব এক পাশে আমার অপর পাশে ই ডি কোন সমান এফ কোন তাহলে এবার এক মাঝখানে বাকি দুটো অক্ষর দুই পাশে এক পাশে সে আমার অপর পাশে ই এখন তুমি যদি একটু লক্ষ্য করো এখন দেখো তো এটা এই বাহুর সমান কি এই বাহু অর্থাৎ সামান্তরিক বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান যাই হোক আমি লিখতে পারি বিসি সমান ডি এফ এই বিসি লেখলাম কিন্তু বিসি সমান ডি এফ ডি এফ না লেখে আমি ব্যাঙ্গে ব্যাঙ্গে লিখতে পারি না ডি প্লাস ই এফ একই তো কথা হ্যাঁ এই বাহু আর এই বাহু যদি সমান হয় তো সমান করেই তো অঙ্কন করা হয়েছে তাহলে আমি বিসি সমান ডি এফ লিখতেই পারি কিন্তু আমি বিসি সমান ডি এফ না লিখে আমি লিখি বাম অংশ যোগ ডান অংশ মানে ডিই প্লাস ই এফ বা তুমি একটু লক্ষ্য করো আমার প্রমাণে আমার প্রমাণে প্রশ্ন কিন্তু ছিল ডিই হাফ বিসি ঠিক না দেখো তো কোথাও কি ই এফ আছে নাই তাহলে আমার ডি ডিই যেহেতু ই এফ নেই তাই ই এফ এর পরিবর্তে আমি এই মানটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমি লিখব এফ এর পরিবর্তে ডিই আর এই বিসি বিসি দেখো তো ডি কয়টা হইল টু ডি দুইটা ডি তাই না মানে বিসি টু গুণ আছে এটা সেগুলো কিভাবে বলো বাঘ হবে বাঘ দেওয়া যে কথা সামনে হাত দেওয়া কি টু দ্বারা বাঘ করা যে কথা ওয়ান বাই টু লেখা একই কথা থ্রি দ্বারা বাঘ করা যে কথা ওয়ান বাই থ্রি লেখা একই কথা তার মানে আমরা প্রমাণ করে দিলাম অথবা আমরা বলতে পারি ডিই সমান্তরাল বিসি এবং ডিই হাফ বিসি প্রমাণিত প্রমাণিত তোমাদের যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে নেন আমাদের কমেন্টস জানাতে পারো এবং তোমাদের আরো কোন বিষয়গুলো প্রয়োজন বা জটিল কোন বিষয়গুলো আছে আমাকে কমেন্টসে জানাও আমি সে অনুসারে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ